சசிகலா குடும்ப உறவுகள்கிட்ட பெரிய அளவில் வருமான வரித்துறை சோதனை நடந்துகிட்டு இருக்க இதே நேரத்தில் சிறையில் இருக்கக்கூடிய சசிகலா பாதுகாப்பாக இருக்கிறாங்க வருமான வரித்துறை சோதனையில் இருந்தும் விசாரணையில் இருந்தும் சசிகலா தப்பிச்சிட்டாங்களோ அப்படின்னு பல வகைகளில் கேள்விகள் எழுது இந்த சோதனையில் அரசியல் பின்னணி இருக்கிறதா சசிகலா தரப்பினர் குற்றம் சாட்டி வர்றாங்க அதே நேரத்தில் சசிகலாவுடைய உறவினர்கள் இல்லத்தில் நடந்த வருமான வரி சோதனையில் அரசியல் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சசிகலாவையும் வெளியில கொண்டு வந்து விசாரிக்கணும் இளங்கோவன் பேசியிருக்கிறாரு எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் அதிமுக கட்சிக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு இருக்கிற இதே நேரத்தில் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அதிமுகவை அழிக்கிறதுக்கு வெளியில இருந்து யாரும் பிளான் பண்ணவோ ட்ரை பண்ணவோ அவங்களே அழிஞ்சு போயிடுவாங்க அதாவது இந்த ஐந்து நாட்களா வருமான வரித்துறை சோதனை நடந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா சசிகலாவுடைய சகோதரர் திவாகரனுடைய வீடு அப்புறம் அவருக்கு சொந்தமான இடங்களில் கிட்டத்தட்ட நூத்தி எண்பத்தி ஏழு இடங்களில் சோதனை பண்ணாங்க இதுல திவாகரனுக்கு சொந்தமா இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் அங்க பணி செய்யக்கூடிய மேலாளர் ஊழியர்கள் அப்படின்னு அவங்க வீட்டிலையும் சோதனை செஞ்சாங்க சோ சென்னை விழுப்புரம் திருச்சி கோவை தஞ்சை அப்படின்னு மொத்தம் நூத்தி அஞ்சு இடங்களில் இந்த சோதனையை நடத்தியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஹைதராபாத் பெங்களூர் டெல்லி அப்படின்னு வெளி மாநிலங்களில் உள்ள ஒரு எண்பத்தி ரெண்டு இடங்களையும் சோதனையை செஞ்சிருக்காங்க கைப்பற்றப்பட்டிருக்கிறதா வருமான வரித்துறையினர் சொல்லியும் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது இது சம்பந்தமா கருத்து தெரிவிச்ச பாஜகவை சேர்ந்த மத்திய இணை அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் என்ன சொன்னார் பாஜக பொறுத்த வரைக்கும் ஊழல் செய்யறதுக்கு ஒருத்தரையும் தூண்டினதே கிடையாது அதே மாதிரி ஊழல் செஞ்சவங்களை தண்டிக்க தவறுனதும் இல்ல அப்படின்னு இருக்காரு தவறு செய்தவங்க யாருமே தப்ப முடியாது இங்க அதிமுக கட்சியை யாராலையும் அழிக்க முடியாது அவங்களையே அவங்க அழிச்சுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஒரு பக்கம் இந்த ஐடி ரைட் எல்லாம் பரபரப்பா போயிட்டு இருக்க அதே நேரத்தில் ஈரோடு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ரெண்டாவது பிளாட்ஃபார்ம்ல பன்னெண்டாம் தேதி இரவு ஏழு மணிக்கு ஒரு மஞ்சப்பை ரொம்ப நேரமா தனியே கிடந்திருக்கு ஆனாமத்தா ஒரு மஞ்சப்பை கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு பழ வியாபாரி அந்த பைய கவனிச்சு அதை எடுத்து பார்த்திருக்காரு அதுல பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் அப்படியே புது நோட்டா கட்டுக்கட்டா இருந்திருக்கு அதுல பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பணம் இருக்கும் அப்படின்னு பயந்து போன அந்த பழ வியாபாரி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய புறக்காவல் நிலையத்துல அந்த பைய கொடுத்திருக்கிறாரு நாங்க விசாரிச்சுட்டு உரிய நபர்கள்ட்ட கொடுக்கறோம் அப்படின்னு போலீசார் அந்த பைய வாங்கிட்டு இவரை அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஆனா விஷயம் இதுவரைக்கும் வெளியே தெரியல சோ பையோட பணக்கட்டுகளை பெற்றுக்கொண்ட போலீசார் உயர் அதிகாரிகளுக்கு யாருக்குமே தெரியாம மறைச்சிட்டு அவங்களே பணத்தை பங்கு போட்டுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு செய்தி வருது அது மட்டும் இல்லாம இது சம்பந்தமா உயர் போலீஸ் அதிகாரிகள்ட்ட கேட்கும் போது அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததா எந்த விதமான ரெக்கார்ட்ஸும் இல்ல விசாரிக்கிறோம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்களாம் சசிகலா ஃபேமிலியில் ஐடி ரைடு பரபரப்பாக நடந்துகிட்டு இருக்க அதே நேரத்தில் கணக்கில் வராத பல கோடிகளை மறைக்கிறதுக்காக இப்படி கொண்டு வந்து அங்கங்கே வீசிட்டு போகிறாங்களா அப்படின்னும் அரசியல் வட்டாரத்தில் இது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு சசிகலாங்கிறவங்க என்னுடைய அப்பா அவர் வந்து திருத்துறைப்பூண்டியில் ஒரு நாட்டு மருந்து கடை வச்சுருந்தது இப்போது ஒரு நாட்டு மருந்து கடை வச்சுருந்த ஒருத்தருடைய பிள்ளைகள் அவருடைய பேரன்கள் பேத்திகள் இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவே மிரட்டுற அளவுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் வைக்கிற அளவுக்கு வளர்ந்ததுக்கு பின்னணி அப்படின்னா 